వారు ఇలా చేస్తే కరెంటు బిల్లును చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చు ఒకప్పుడంటే కాదు గాని ఇప్పుడు చాలా మంది ఏసీలు అనుకుంటున్నారు మారిన ఆర్థిక స్థితిగతులే అందుకు కారణం కానీ చాలా మంది ఏసీలను వాడడంలో సరైన జాగ్రత్తలు పాటించడం లేదు దీంతో ఏసీ వల్ల కరెంటు బిల్లు వేలకు వేలు వస్తుంది ఆ బిల్లును చూసి గుండెలు గుబేలు అనేలా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు అయితే అలా ఆందోళన కలగకుండా ఉండాలన్నా ఏసీల వల్ల విద్యుత్ బిల్లు తక్కువగా రావాలన్నా ఇప్పుడు మేము చెప్పబోయే జాగ్రత్తలను పాటించండి దీంతో హాట్ సమ్మర్ లోనూ కూల్ కూల్ గా ఏసీ చల్లదనాన్ని అనుభవించవచ్చు మరోవైపు బిల్లు ఎక్కువగా వస్తున్న టెన్షన్ పడాల్సిన పనిలేదు మరి ఆ జాగ్రత్తలు ఏంటో తెలుసుకుందామా ఏసీ ఫిల్టర్లు ఏసీ ఫిల్టర్లను వారానికి ఒకసారి ఖచ్చితంగా క్లీన్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీంతో ఫిల్టర్ శుభ్రంగా ఉంటే గాలి కాయిల్స్ కి బాగా సరఫరా అవుతుంది ఈ క్రమంలో గది చాలా త్వరగా చల్లబడుతుంది దీనివల్ల కొంతవరకు విద్యుత్ ను ఆదా చేయవచ్చు ఉష్ణోగ్రత ఏసీ ఉష్ణోగ్రతను ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఏడు డిగ్రీల మధ్య సెట్ చేసుకోవాలి దీంతో గది చల్లబడ్డమే కాదు కరెంటు కూడా తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది ఫలితంగా బిల్లు కూడా తక్కువగా వస్తుంది అదే పద్దెనిమిది డిగ్రీల వరకు సెట్ చేస్తే కంప్రెసర్ చాలా సేపు తిరుగుతూనే ఉంటుంది కనుక విద్యుత్ బాగా ఖర్చు అయ్యి తద్వారా బిల్లు అధికంగా వస్తుంది సాధారణంగా వేసవిలో బయటి ఉష్ణోగ్రతలు నలభై డిగ్రీలకు పైనే ఉంటాయి మరి అలాంటప్పుడు గదిలో పద్దెనిమిది డిగ్రీల టెంపరేచర్ సెట్ చేసి పెడితే అప్పుడు ఏసీపై ఎంతటి భారం పడుతుందో మనం గిట్టే ఆలోచించవచ్చు కనుక ఏసీ ఉష్ణోగ్రతను ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఏడు మధ్య సెట్ చేస్తే కంప్రెసర్ పై అంత భారం పడదు గదిలో ఆ ఉష్ణోగ్రతకు చేరుకోగానే కంప్రెసర్ తిరగడం ఆగిపోతుంది ఈ ప్రక్రియ చాలా త్వరగా జరుగుతుంది దీంతో కంప్రెసర్ పై భారం పడదు ఫలితంగా విద్యుత్ కూడా తక్కువ ఖర్చయి బిల్లు తక్కువగా వస్తుంది ఏసీ ఉన్న గది త్వరగా చల్లబడాలంటే అందుకు అనేక అంశాలు పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది గది వైశాల్యం ఎంత ఉంది కిటికీలు వెంటిలేటర్లు ఎన్నున్నాయి వాటి సైజ్ ఎంత అవి ఎటువైపు ఉన్నాయి గదిలో ఉన్న ఫ్లోరింగ్ ఎలాంటిది గది ఏ వైపుకు ఉంది అందులో టీవీ ఫ్రిడ్జ్ కంప్యూటర్ వంటి ఇతర ఉపకరణాలు ఏవైనా ఉన్నాయా గదిలో ఎంతమంది ఉంటారు వంటి అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇవన్నీ గదిలోని ఉష్ణోగ్రతలను ప్రభావితం చేస్తాయి కాబట్టి వీటిని అనుసరించి ఏసీని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది తద్వారా మనం ఆశించిన చల్లదనం పొందవచ్చు చాలా మంది ఏసీని వేసి దాంతో పాటు గదిలో ఉండే సీలింగ్ ఫ్యాన్ ను కూడా ఆన్ చేస్తారు దీనివల్ల ఏసీ గదంతా విస్తరిస్తుందని చల్లగా ఉంటుందని అనుకుంటారు అయితే అది కరెక్టే కానీ సీలింగ్ ఫ్యాన్ వేయడం వల్ల గదిపై నుంచి కిందకు వేడిగా వ్యాపిస్తోంది దీంతో గది త్వరగా చల్లబడదు ఫలితంగా కంప్రెసర్ పై భారం పడి విద్యుత్ ఎక్కువ ఖర్చయి బిల్లు ఎక్కువగా వస్తుంది దీనికి తోడు సీలింగ్ ఫ్యాన్ వల్ల దుమ్ము ఎక్కువగా ఏసీలోకి చేరుతుంది ఫలితంగా ఫిల్టర్లు త్వరగా పాడవుతాయి కనుక సీలింగ్ ఫ్యాన్ లను వేయకూడదు అవసరం అనుకుంటే టేబుల్ ఫ్యాన్ ను తెచ్చుకుని ఒక పాయింట్ లో పెట్టి కొంతసేపు అయ్యాక దాన్ని ఆఫ్ చేయడం బెటర్ దీంతో విద్యుత్ బిల్లు అధికంగా రాదు కొందరు ఏసీని వేసి గదిలో చల్లగా అయ్యాక దాన్ని ఆఫ్ చేస్తారు మళ్లీ వేడి అనిపించినప్పుడు ఏసీ వేస్తారు అయితే ఇలా చేయకూడదు ఎందుకంటే వెంట వెంటనే అలా ఏసీని ఆన్ ఆఫ్ చేస్తే కంప్రెసర్ పై భారం పడుతుంది ఫలితంగా విద్యుత్ వినియోగం ఎక్కువై బిల్లు ఎక్కువగా వస్తుంది కనుక అలా చేయకూడదు నేటి తరుణంలో వస్తున్న ఏసీల్లో ఆటోమేటిక్ ఆన్ ఆఫ్ ఫీచర్ ఉంటుంది దీనివల్ల ఏసీ నిర్దిష్ట ఉష్ణోగ్రతకు చేరుకోగానే వెంటనే ఆఫ్ అవుతుంది అప్పుడు కంప్రెసర్ చాలా నెమ్మదిగా తిరుగుతుంది మళ్లీ ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుందని గ్రహిస్తే ఏసీ దానంతటా అదే ఆన్ అవుతుంది కనుక ఇలాంటి ఫీచర్ ఉన్న ఏసీలను తీసుకుంటే బెటర్ అప్పుడు విద్యుత్ బిల్లు కూడా కొంతవరకు తగ్గుతుంది ఏసీ ఇలా పనిచేస్తుంది ఏసీ ద్వారా చల్లని గాలి వస్తుందని అందరికీ తెలుసు అయితే ఆ గాలి ఎక్కడి నుంచో రాదు గదిలో ఉన్న వేడి గాలినే ఏసీ తీసుకుంటుంది దాన్ని ఎవాపరేటర్ కాయిల్ లోకి పంపుతుంది దీంతో ఆ గాలి చల్లబడుతుంది వెంటనే ఆ గాలిని ఏసీ మళ్లీ బయటకు పంపుతుంది తద్వారా రూమ్ చల్లబడుతుంది ఏసీ ఇలా పనిచేస్తుంది తరచూ గది తలుపులు తెరుస్తూ మూస్తూ ఉండరాదు దీనివల్ల వేడి గాలి ఎప్పటికీ గదిలోనే ఉంటుంది అలాంటప్పుడు ఏసీ ఆగకుండా పనిచేయాల్సి వస్తుంది ఫలితంగా బిల్లు కూడా అధికంగా వస్తుంది విండో ఏసీ కన్నా స్ప్లిట్ ఏసీ బెటర్ ఎందుకంటే స్ప్లిట్ ఏసీని గదిలో పైన ఫిట్ చేస్తారు అక్కడి నుంచి కిందకు వచ్చే వేడి గాలి త్వరగా చల్లబడుతుంది కనుక స్ప్లిట్ ఏసీ బెటర్ స్టార్ రేటింగ్ ఎక్కువగా ఉన్న ఏసీనే కొనే ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకంటే స్టార్ రేటింగ్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అవి అంత తక్కువగా విద్యుత్ ను వాడుకుంటాయి కనుక సాధారణంగా ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్ ఉన్న ఏసీలు ఒక టన్ను కు గాను తొమ్మిది వందల ముప్పై నుంచి తొమ్మిది వందల ఎనభై యూనిట్ల వరకు విద్యుత్ ను వాడుకుంటాయి లోపల ఉన్న ఏసీకి బయట ఉన్న కంప్రెసర్ కు మధ్య తక్కువ దూరం ఉండేలా చూసుకోవాలి అదేవిధంగా రెండు యూనిట్ల మధ్య ట్యూబ్ ల ఫిట్టింగ్ సరిగ్గా ఉందో లేదో ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకోవ
గాలి గది అంతటా సమంగా విస్తరిస్తుంది ఏసీని ఆన్ చేసిన వెంటనే కొందరు వేగంగా చల్లబడాలని చాలా తక్కువ ఉష్ణోగ్రతకు సెట్ చేస్తారు కానీ అలా చేయకూడదు దీంతో కంప్రెసర్ పై భారం పడుతుంది అది వేగంగా తిరుగుతుంది అందువల్ల విద్యుత్ వినియోగం అధికమై బిల్లు కూడా ఎక్కువగా వస్తుంది కనుక ఏసీని ఆన్ చేయగానే ఉష్ణోగ్రత ఇరవై నుంచి ఇరవై డిగ్రీల మధ్య పెట్టుకోవడం బెటర్ తలుపులు కిటికీలకు సందులు లేకుండా చూడాలి లేదంటే వేడి గాలి లోపలికి వస్తుంది తద్వారా గది చల్లబడేందుకు సమయం పట్టవచ్చు అలాగే కిటికీలు గ్లాస్ ని అయితే వాటికి కర్టెన్లు ఏర్పాటు చేసి వేడి గాలి లోపలికి రాకుండా ఉంటుంది గదిలో సీలింగ్ కు ఫాల్ సీలింగ్ కోటింగ్ వేయడం వల్ల కొంత చల్లదనం ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది దీంతో ఏసీపై భారం పడదు గది పైన మరో గది లేకపోతే చల్లదనాన్ని ఇచ్చే కూల్ సిమెంట్ కోటింగ్ వేయాలి దీంతో గదిలోకి వేడి ప్రవేశించకుండా ఉండి ఏసీ వినియోగం తగ్గుతుంది గదికి అవసరమున్న పరిమాణం కన్నా కొద్దిగా ఎక్కువ పరిమాణం ఉన్న ఏసీని కొంటే మంచిది అంటే ఉదాహరణకు మీ గది సరిగ్గా ఒక టన్ను ఏసీ సరిపోతుంది అనుకుంటే ఒకటి పాయింట్ ఐదు టన్ను ఉన్న ఏసీ తీసుకుంటే బెటర్ దీనికి ఇరవై ఆరు డిగ్రీలకు టెంపరేచర్ సెట్ చేసుకుంటే త్వరగా చల్లదనం పొందవచ్చు ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టాలీవుడ్ నగర్